வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இப்போ தான் நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வர்றீங்க அப்படின்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போலாம் நம்ம வீடியோ போடுறோமோ அப்போலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ எல்லாமே ஆண்ட்ராய்டோட பயன்பாடு வந்ததுலேருந்து எல்லாமே ஐக்கானிக் பேஸாக தான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் எல்லா விஷயம் ஒரு ஐக்கானை வச்சு சொன்னால் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியுது ஸோ ஃபாண்டாசம் அப்படின்ற ஐக்கானிக் வெப்சைட்டை பற்றி தான் இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் அந்த ஃபாண்டாசத்தை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் ஃபாண்டாசத்தை ஒரு வெப் டிசைனர் வெப் டிசைனிங்க்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் கிராஃபிக் டிசைனர் ஃபாண்டாசத்தை எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நீங்கள் ஃபாண்டாசம் அப்படின்றத ஃபாண்டை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு கூகுள் போய்க்கிங்க கூகுளில் போயிட்டு ஃபாண்டாசம் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைனா இந்த வீடியோ கீழே லிங்க் இருக்குது அந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி கூட நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டுக்கு போகலாம் அதில் நீங்கள் கூகுளில் போயிட்டிங்கன்னா ஃபாண்டாசம் த ஐக்கானிக் ஃபாண்ட் அப்படின்ற அந்த சர்ச் ரிசல்ட்டில் உள்ள அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபாண்டாசம் ஸ்லாஷ் வி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்ற அந்த பேஜுக்கு உங்களுக்கு போவோம் அதில் உங்களுக்கு டவுன்லோடுன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஃபாண்டாசம்னு போட்டிருக்கோம் அது கீழே டவுன்லோடுன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் அதனால் நோ தேங்க்ஸ் கொடுத்து அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்டு க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபோல்டர் மேனேஜ் பண்ணுவீங்க அந்த ஃபோல்டருக்கு மேனேஜ் பண்ணுறக்கூடிய பக்கத்துலேயே நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் டவுன்லோட் ஆகிடுச்சி அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன் அந்த ஃபைல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுச்சி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் இதெல்லாம் இருக்குது ஃபாண்ட்டு சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே இருக்குது இந்த ஃபாண்ட்டு ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணி அதில் உள்ள ஃபாண்ட்டெல்லாம் காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு சைட் ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் டவுன்லோட் பண்ணி தான் அந்த சைட்டில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத இந்த இதில் பார்ப்போம் ஸோ அந்த சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த காண்டக்ட்டு காண்டக்ட்டு ஃபார்மில் வந்து அட்ரஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ஐகான்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லோருமே இப்போ ஸோ அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஐக்கான இந்த அட்ரஸ் பாருக்கு இமெயிலுக்கு இதுக்கெலாம் நம்ம ஐக்கான வந்து ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த காப்பி பண்ண ஐக்கானை வந்து நீங்கள் வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அசட்ஸ்ன்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அசட்ஸுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாண்டுன்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அந்த ஃபாண்டுன்ற ஃபோல்டரில் நம்ம காப்பி பண்ண ஃபாண்ட் எல்லாமே அங்கே பேஸ்ட் பண்ணிடுறீங்க இந்த இடத்துல நான் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டவுன்லோடு பண் பண்ண இதுக்குள்ளே போயிட்டு ஃபாண்டுக்கு மேலே சிஎஸ்எஸ்ன்னு இருக்கும் அதில் ஒரு ரெண்டு ஃபைல் இருக்கும் சிஎஸ்எஸ் ஃபைலு அதையும் நீங்கள் காப்பி பண்ணிவிட்டு உங்கள் வெப்சைட்டோட சிஎஸ்எஸ் அசட்ஸ்குள்ளே சிஎஸ்எஸ்ன்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க அதில் போயிட்டு அந்த சிஎஸ்எஸ்ஸை பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பண்ணுற அந்த வெப்சைட்டோட மெய் காண்டக்டர்ஸ் பேஜோ நான் இப்போ வந்து ஒன் பேஜ் தான் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் அந்த மெயின் பேஜில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ட்ரீம் யூவரில் அந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜ் வந்து ஒரு பேஜ் இண்டெக்ஸ் பேஜ் தான் அதை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன் ஹெட்டுக்குள்ளே ஹெட்டர் இதுக்குள்ளே நான் வந்து அந்த சிஎஸ்எஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபைலை வந்து நம்ம இங்கே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபைலை வந்து நான் இங்கே கால் பண்ணுறேன் இதை வந்து சிஎஸ்எஸ் டெக்ஸ் டெக்ஸ்ட்டு அதனால் சிஎஸ்எஸ் டெக்ஸ்ட்டு சிஎஸ்எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு அது எந்த இடத்துல சேவ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்தோட பாத்தில் போய்ட்டு நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ நான் என்னோடய வெப்சை அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே டெஸ்டாப்பில் வெப்சைட்டுன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் அச்சிட்டிஎம்எல் இண்டெக்ஸ் அசஸில் போய்ட்டு 
சிஎஸ்எஸ்க்குள்ளே அந்த நம்ம சேவ் பண்ண அந்த ஃபாண்டாஸு மின் அப்படின்ற அந்த ஃபோல்டரை பா வந்து நீங்கள் வந்து பார்த் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இது லிங்க் ஆகிரும் இங்கே அதே மாதிரி அந்த ஃபாண்டாசம் அப்படின்ற அந்த சிஎஸ்எஸ்ஸையும் நீங்கள் லிங்க் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஒன்று பண்ணால் போதும் நம்ம ரெண்டுமே பண்ணி வச்சுக்கோம் இதுக்கும் இப்போ அதை நம்ம கால் பண்ணிட்டோம் ரெண்டு ஃபோ ஃபைலையுமே இங்கே கால் பண்ணிட்டோம் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் வந்து ஆட் ஆகிருக்கு அது இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலோட இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதை க்ளோ சேவ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே பார்த்தீங்களா இங்கே இல்லவே இல்லை ஃபாண்டாஸுங்கிற அந்த சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் வந்து இல்லை நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ க காப்பி பண்ணிட்டோம் இன்னும் சேவ் பண்ணல கால் பண்ணிவிட்டோம் இன்னும் சேவ் பண்ணல இப்போ நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மீண்டும் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சா ஓப்பன் ஆனோடனே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து அது கால் ஆகிருக்கும் ஃபாண்டாசம்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு ஃபைலுமே இங்கே வந்துருச்சு உங்களுக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கால் பண்ண ஃபைல் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் போயிட்டு இங்கே அங்கே பார்த்து கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலில் வந்து லிங்க் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து எங்கள் கான்ட்ராக்டர்ஸ் ஃபார்முக்கு அடுத்து வரக்கூடிய அந்த அட்ரஸ் பாரில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடும் அப்போ அது அதுக்கு கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு போயிடுவோம் இதுதான் அந்த இடம் ஸோ இதுலேருந்து இதுவரை தான் அந்த அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர் இமெயில் அந்த டீட்டெயில்லாம் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் தான் இருக்குது ஸோ அட்ர அட்ரஸ் அந்த இடத்துல அட்ரஸ் தான் இருக்குது அட்ரஸுங்கிற இடத்துல நம்ம பெரும்பாலும் வந்து மேப் அப்படின்ற ஒரு ஐக்கானை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது லொக்கேஷன் ஐக்கானை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை எப்படி கால் பண்ணுறேன்னா ஐ போட்டுக்கோங்க கிளாஸ் கால் பண்ணிவிட்டு கிளாஸில் எஃப்ஏ ஸ்பேஸ் எஃப்ஏ ஐஃபன் மேப் மேக்கர் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா டைப் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு அதுலேயே வரும் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ அந்த ஃபாண்டு உங்களுக்கு கிடச்சிரும் நீங்கள் சேவ் பண்ணிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஃபாண்டு வந்து அங்கே வந்திருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபாண்ட் அசத்தை யூஸ் பண்ணதுனால தான் அந்த ஃபாண்டு வந்து அங்கே வந்துருச்சு ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இமெயிலுக்கு காப்பி பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு இமெயிலுக்கு போட்டுக்கோங்க இமெயிலுக்கு எப்படி என்ன போடுறது அப்படின்னு தெரியாது நமக்கு என்ன ஃபாண்டு இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு அவைலபிள் தெரியாது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க ஃபாண்டாசம் சீட் 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 அப்படின்ற அந்த வெப்சைட் வந்து நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது ஃபாண்டாசத்தோட சீட் சாட் ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இங்கே என்ன நேம் இருக்கோ இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி எஃப்ஏ ஐக்கான் நீங்கள் வந்து இங்கே சர்ச் பண்ணுங்கள் மேப்புக்கு இந்த மேப்பு லொக்கேஷன் ஐக்கான் இருக்குது இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா அந்த இமெயிலுக்கு தேவையான ஒரு ஐக்கான் வேணும் இமெயிலுக்கு ஐக்கான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அதிகமாக இமெயிலுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக இமெயில் பல்க்குன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அது என்வலப்பு மாதிரி தான் இருக்கும் இமெயிலுங்கிறது அப்போ என்வலப்புன்னு போட்டால் இந்த கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த என்வலப்புங்கிறத நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காபி பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஃபாண்டாசம் டவுன்லோட் பண்ண சைட்லேயே அங்கே ஐக்கான்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஐக்கானில் போனீங்கன்னா சர்ச் ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த சர்ச் ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிரும் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிரும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆனால் உங்களுக்கு ச என்ன சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் கூட கிடைக்கும் இதில் கோடு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கோடை காப்பி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இங்கே பேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு அந்த ஃபாண்டாசத்தோட ஐக்கான் வந்து ஒர்க் ஆகும் இப்போ இதில் ரெண்டு எஃப்ஐ இருக்குது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம் 
இப்போ அந்த இடத்துல இல்லை நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு வந்து அந்த என்னோடய பைக்கான் வந்துருச்சு இப்போ இல்லை அந்த ரெண்டு எஃப்ஏ போகக்கூடாது ஒரு எஃப்ஏவே ஓகே தான் அது தவறுதலாக வந்துருச்சு அதை நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுத்தது எப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் வெவ்வேறு சைஸில் இருக்குங்க இல்லையா உங்களுக்கு எப்படி சைஸ் எடுக்கிறது அப்படின்னா இப்போ அந்த எஃப்ஐக்கு அடுத்து எஃப்ஏ டூ எக்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் வெறும் டூ எக்ஸ்ன்னு போட்டு பார்க்குறேன் இல்லை ஃபஸ்ட்லேருந்து போட்டு பார்க்குறேன் எஃப்ஏ எஃப்ஏ டூ எக்ஸ் ஐஃபன் எஃப்ஏ ஐஃபன் டூ எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன நேமோ அதை கால் பண்ணும் எஃப்ஏ ஐஃபன் நமக்கு வந்து அது என்னோட அப்படின்றதுனால என்னோட அப்படின்னு பார்த்து போட்டு சேவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்துடும் இப்போ நார்மல் சைஸில் இருக்குது நான் இப்போ வந்து டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கால் பண்ணி வைக்கேன் டூ எக்ஸ்ன்னு கால் பண்ணதுனால அது எப்படி வரும்னா அது அதோட அடுத்த சைஸ் வரும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவும் போய் அடுத்தடுத்த சைஸில் உங்களுக்கு போயிட்டே இருக்கும் அதனால் நம்ம இப்போ நார்மல் சைஸே ஓகே தான் அதனால் நார்மல் சைஸ்லேயே வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நார்மல் சைஸில் வச்சோன்னா கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி மொபைல் நம்பருக்கும் அந்த ஒரு ஐக்கான் செலக்ட் பண்ணுறோம் மொபைல் நம்பருக்கு என்ன ஐக்கான் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதையும் நம்ம போய் அந்த சார்ட் ஷீட்லேயே சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபோன்னு சர்ச் பண்ணுறேன் கால்னு சர்ச் பண்ணுறேன் இல்லை எதுவும் அடுத்து ஃபோன்னு சர்ச் பண்ணால் அதில் ஒன்று ஒன்று இங்கே ஒன்று ஒரு பதினொன்று இது வந்திருக்கு அதில் எதுவும் மாட்டுமான்னு பார்ப்போம் இந்த ஃபோன் ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஓரளவு மேட்ச் ஆகும் ஸோ அதனால் அதை நான் கால் பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு அங்கே போய் அந்த எஃப்ஐக்கு அப்புறம் ஃபோன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு டைப் காப்பி யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சேவ் பண்ண அப்புறம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஃபாண்ட் ஆசத்தை வெப் டிசைனில் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதை இந்த வீடியோவை நீங்கள் வந்து நல்லா பார்த்து தெரிஞ்சுக்குங்க வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம கிராஃபிக் டிசைனர் எப்படி வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் இல்லுஸ்ட்ரேட்டரில் மற்ற மற்ற டிசைனிங் சாஃப்ட்வேரில் எப்படி நம்ம இந்த ஃபாண்டோ சுத்தை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி